வணக்கம் வந்தனம் சுவாகத மக்களை எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நீங்களா சுகமா இருக்கீங்கன்னு நான் நம்புறேங்க இந்த வீடியோல நான் உங்களுக்கு ஆஸ்திரேலியால உள்ள நெகட்டிவ்ஸ் அதாவது டவுன் சைட்ஸ பத்தி உங்களுக்கு டீடைல்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போற மக்களை அதாவது டாப் டென் விஷயங்கள் மட்டும் என்னுடைய வாழ்க்கையில அன்றாட நான் பார்த்து ஃபேஸ் பண்ண விஷயம் இந்த வீடியோக்கு முன்னால ஆஸ்திரேலியாவுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல வரலாமா அதாவது இண்டிவிஜுவலா வரலாமா இல்ல ஃபேமிலியா மூவ் பண்ணலாமா அப்படி மூவ் பண்ண என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு இன்னும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்து ஓர்த்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்றது அந்த வீடியோ பார்த்தா தெரியும் அந்த வீடியோட எண்டில் தான் இந்த மாதிரி ஆஸ்திரேலியாவில் நெகட்டிவ் சைட்லான்னு சொல்லிட்டு நானே ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருந்தேன் அதுக்கான பதில் தான் இந்த வீடியோ ஸோ ஆஸ்திரேலியாவில் என்னென்ன நெகட்டிவ்ஸ் இருக்கு அன்றாட அது எப்படி நம்மளால் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஃபேமிலியாக இருந்தாலும் சரி அது எப்படி நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ண போகுது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் வாங்க வீடியோ கூட போகலாம் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட்டாக வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து ஜிபி அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபார்மசி ஏன் நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஹெல்த் கேர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நம்ம இந்த உலகத்தில் ஆரோக்கியமாக வாழ்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு ஹெல்த் இருக்கணும் ஸோ அதுதானே வந்து ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதுலேருந்து ஆரம்பித்தா கரெக்டாக இருக்குன்றது என்னுடைய அபிப்பிராயம் ஸோ இந்த ஊரில் நான் வந்து மோர் தென் தேர்ட்டின் இயர்ஸாக இருக்கேன் உங்களுக்கு நிறைய வீடியோஸை சொல்லியிருக்கேன் போன வீடியோலையும் சொன்னேன் ஏன்னா அவன் திருப்பி சொல்கிறான்னு நினைக்காதீங்க நிறைய பேர் புதுசாக வீடியோஸாக பார்க்கறதுனால நான் திருப்பி திருப்பி சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கேன் அதே அப்படின்னா நிறைய பேர் இந்தியாவில் இருந்துட்டே வந்து ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் வந்து போடுறாங்க நிறைய தவறான கருத்துக்களும் பகிரப்படுது ஸோ அதுக்கு தான் வந்து நம்ம சொல்கிற இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு கிரெடிபிளான இன்ஃபர்மேஷன் பொத்தாம் பொதுவாக எதுவும் சொல்றது இல்ல அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த ஒரு இன்ட்ரோ சோ ஜிபி அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஃபார்மசி அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஜிபின்றவங்க ஜென்ரல் ப்ராக்டிஷனர் மக்களே அவங்க ஜிபின்னு சொன்னாலுமே அவங்க ஸ்பெஷலிஸ்ட்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு அவங்க அஞ்சு வருஷம் அந்த ட்ரைனிங் பண்ணால் தான் வந்து ஜிபியாக ஆக முடியும் ஆஸ்திரேலியாவில் சரியா நிறைய பேருக்கு வந்து இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கே அந்த விஷயம் தெரியாது எல்லோரும் எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க அவங்க வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பெஷலிஸ்ட் தான் பட் ஆனால் வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிடையாது இட்ஸ் ஹார்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் ஸோ அவங்க தான் வந்து உங்களுக்கு ப்ரைமரி ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைடர் இந்த ஊரில் வந்து காய்ச்சல் தலைவலி வாந்தி பேதி அதுலாம் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் போய்ட்டு ஹாஸ்பிட்டல் வந்து போக மாட்டாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் போனால் பார்ப்பாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி நான் ஏர்ஜென்ட் விஷயங்களுக்கு நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்கன்னா பல மணி நேரம் வெயிட் பண்ணி உங்களோட நாளே வந்து வீணாக போயிடும் இதுதான் வந்து ரியாலிட்டி ஏர்ஜென்டான விஷயங்களுக்கு நம்ம போனோம்னா வந்து டக்குன்னு சூப்பராக ஹை குவாலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் அருமையாக பார்த்து நம்மளுக்கு அனுப்புவாங்க ஆனால் நான் அர்ஜென்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு நம்ம போய் உட்காரக்கூடாது எமர்ஜென்சி ஏன்னா எமர்ஜென்சி இஸ் ஃபார் எமர்ஜென்சிஸ் ஸோ இந்த ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஜிபி அப்பாயின்மெண்ட்ஸ்ட்டை நம்ம இந்த காய்ச்சல் தலைவலி வாந்தி பேதி இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு நம்ம புக் பண்ணோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் உண்மையில் சொல்கிற மக்களே நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து போயிடும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கும் அந்த சேம் டே அப்பாயின்மெண்ட் ஏர்ஜென்ட் அப்பாயின்மெண்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தேவையான நேரத்துக்கு கிடைக்காது இது வந்து ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு டவுன் சைடாக நான் பார்க்குறேன் அதே மாதிரி அதுக்கு உரிய காஸ்ட் ஆஸ்திரேலியா வந்தப்பெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக பல்க் பில்ட் ஃப்ரீயாக பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி மோர் தேன் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த டாக்டர்ஸ் வந்து பண்ணுறதுல எல்லாமே வந்து கேப் ஃபீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபீ சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து இன்னொரு ரியாலிட்டி அதுக்கப்புறம் ஃபார்மசி நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஊர்களையும் சரி மெட்ராஸ் மாதிரி பெரிய ஊர்களையும் சரி எல்லா இடத்துலையும் இந்த அப்போலோ ஃபார்மசின்னு ஒன்று இருக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அந்த கடைகளில் போனால் நம்ம என்ன தேவையோ அதை வாங்கிட்டு வரலாம் ஆனால் இங்கே வந்து உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்காது இந்த ஊரில் வந்து ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு இடத்துல தான் வந்து அந்த மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபார்மசி இருக்குமே தவிர நார்மலாக வந்து அஞ்சு மணிக்கே போட்டிட்டு போயிடுவாங்க மக்களே இது வந்து ஒரு பெரிய டவுன் சைடாக பார்க்குறேன் சில இடங்களில் ஏழு மணி வரைக்கும் இருக்கும் எட்டு மணி வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ரியாலிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கலாக நம்மளுக்கு டாக்டர் தேவை மெடிசன் தேவை அப்படின்னு இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம அவங்க அக்சஸ் பண்ணுறதுன்றது இட் வில் பி டிஃபிகல்ட் அண்ட் இட் வில் டேக் அ லாங் டைம் ஸோ இதுதான் வந்து என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு டிஸ்அட்வான்டேஜாக நான்
ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மேஜர் சிட்டிஸில் இல்லாமல் சின்ன இடங்களில் இருக்கீங்க இல்லை ஒரு ஸ்மாலர் சிட்டியில் இருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வசதி வந்து அந்த அளவுக்கு கனெக்டிவிட்டி இருக்காது ஸோ இது வந்து ஒரு செகண்ட் பிக்கெஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் மூணாவது முக்கியமான விஷயம் இந்த ஊரில் எல்லா விஷயத்தையுமே நம்ம தான் மக்களை செஞ்சாகணும் இது வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு சொல்ல முடியாது அட்வான்டேஜ்னு சொல்ல முடியாது அவங்கவுங்க வேலையை அவங்கவுங்கள பார்க்கணும் அப்படின்றது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேலோட்டமாக உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இந்த ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஊரில் வந்து இந்த வீட்டில் வந்து மேல் வேலைக்கு ஆள் வைப்பாங்க அந்த மாதிரி கான்செப்ட்லாம் இங்கே வந்து இருக்கவே இருக்காது மூணாவது தான் நான் டிஸ்அட்வான்டேஜாக என்ன பார்க்குறேன்னா இது வந்து அட்வான்டேஜும் சொல்ல முடியாது டிஸ்அட்வான்டேஜும் சொல்ல முடியாது அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்கன்றது நீங்களே எடுத்துக்கோங்க ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்க போனால் நம்ம ஊரில் வந்து இந்த மேல் விளக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆள் வைப்பாங்க இப்போ மேல் விளக்கு இருக்கிற ஆளுங்க வந்து இப்போ வந்து வீட்டை வந்து கூட்டுறது பெருக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க எவ்ரிடே வந்து கிளீன் பண்ணுறதுன்றது அறவே கிடையாது ஸோ நம்ம வேலையை நம்ம தான் பண்ணி ஆகணும் இந்த ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் வீக்கெண்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் ஆளை வந்து எம்ப்ளாய் பண்ணலாம் ஆனால் அவங்களுக்கு நீங்கள் செலவு பண்ண போகிற காசுன்றது ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அதாவது ஒரு நாளைக்கு அவங்க வந்து உங்கள் வீட்டை வந்து கிளீன் பண்ணிட்டு கூட்டி தொடச்சிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து பே பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் தயாராக இருக்கணும் பத்தாயிரம் ரூபான்றது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாலாக மல்டிப்ளை பண்ணால் நாற்பதாயிரம் ரூபா ஸோ நாற்பதாயிரம் ரூபா கொடுத்து கிளீனர்ஸ் நீங்கள் வைக்கணும் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் வந்து நல்லா ஏர்ன் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அஃபோர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ரியாலிட்டி ஸோ பி ப்ரிப்பேர் உங்கள் வேலையை நீங்கள் தான் செஞ்சுக்கணும் ஆனால் அதில் இருக்கிற ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா எல்லாருக்குமே ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்துடும் ஒரு குழந்தை வளரும் போதே வந்து தான் வேலையை தான் தான் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்களுக்கு வந்துடும் இது வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருந்தாலுமே எவ்ரிடே வந்து நம்மளுக்கு வந்து இனிஷியலாக அட்ஜஸ்ட் ஆகுறதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் போக போக வந்து பழகிடும் இதுதான் வந்து மூணாவது டிஸ்அட்வான்டேஜாக வந்து நான் நினச்சது மக்களே அடுத்து ஒரு முக்கியமான எவ்ரிடே ப்ராக்டிக்கல் விஷயம் என்ன தெரியுமா ஷாப் அண்ட் ஷாப் லொக்கேஷன் அண்ட் ஷாப் டைமிங்ஸ் ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது நம்ம ஊரில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஐட்டம் இல்லை ஒரு வீட்டில் ஒரு வெங்காயமோ இல்லை ஒரு பச்சை மிளகாவோ இல்லை அப்படின்னா வந்து நம்ம டப்புன்னு ஒரு முக்கில் ஒரு கடைக்கு போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்துடுவோம் இந்த ஊரில் அந்த பிஸ்னஸ்ஸே கிடையாது மக்களே கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர்னு இருக்கும் அங்கே வந்து ப்ரெட்டு பால் இதெல்லாம் தவிர வேறு எதுவுமே இந்த மாதிரி விஷயங்கள் விற்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா எய்தர் நீங்கள் மார்க்கெட்ஸுக்கு போகணும் ஸ்பெஷல் டேஸில் அந்த வாரத்துக்கு ஒரு நாள் தான் அந்த மார்க்கெட்ஸ்லாம் திறப்பாங்க அது மாதிரி வீக்கெண்டில் இல்லை அப்படின்னா வந்து இந்த பெரிய பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த சூப்பர் மார்க்கெட் கலாச்சாரன்றது போய் வாங்குறதெல்லாம் வந்து ஓகே தான் ஆனால் இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் மால்ஸில் தான் இருக்கும் எல்லா சபவுக்கும் மால்ஸ் இருந்தாலுமே அங்கே போய் நீங்கள் பார்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து கடைக்கு போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்து திருப்பி அந்த பார்க்கிங்லேருந்து வெளில வந்து வரத்துக்குன்றது இட் வில் டேக் அ கப்பிள் ஆஃப் ஹவர்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி நீங்கள் போய்ட்டு வீட்டில் ஒரு ஜாமான் இல்லை அப்படின்னா அவசரத்துக்கு போய் வாங்கும்போது சத்தியமாக சொல்கிறேன் அது செம்ம காண்டாக இருக்கும் அந்த ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே இதை வந்து ஒன் ஆஃப் அதர் டைம் வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நெகட்டிவ் இப்போ நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தெருக்கு தெரு ஏரியாக்கு ஏரியா வந்து நாடாக இருக்கிற டவுனில் இருக்கும் செட்டையர் கடை மேட்டில் இருக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அட்வான்டேஜஸ் இங்கே கிடையவே கிடையாது ஸோ எது வேணும்னாலும் நம்ம சூப்பர் மார்க்கெட் தான் போகணும் அதுக்கப்புறமா டைமிங் நான் வந்து பர்த்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்தப்போ அஞ்சு மணிக்கு கடைங்க மூடிடுவாங்க மக்களை எனக்கு பார்த்துட்டு செம்ம சிரிப்பாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து நினச்சது என்ன என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட நாங்களாம் பேசுனது என்னென்னா அஞ்சு மணிக்கு தான் நம்ம ஊரில் வந்து கடைங்கெல்லாம் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணவே ஆரம்பிப்பாங்க ஏன்னா அதுதான் வந்து ப்ரைம் டைம் ஆனால் இந்த ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு மணிக்கு வந்து மூடிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போலாம் வந்து மாறிடுச்சு செவன் ஓ கிளாக் எயிட் ஓ கிளாக்னு சொல்லிட்டு மூட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் மெல்பர்ன் சிட்னி பிரிஸ்பேன் வந்து அப்பயே வந்து கொஞ்சம் செவன் ஓ கிளாக்ன்ற டைமிங் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இருந்துச்சு ஆனால் இன்னைக்கு வந்து செல்ல கடைங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்லாம் வந்துருச்சு ஆனால் எல்லா கடையும் கிடையாது செல்ல கடை முக்காவாசி கடைகள் வந்து ஏழு மணிக்கு மூடுற மாதிரி வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க ஆனால் முன்னாடி நீங்கள் பார்க்க போனீங்கன்னா தட் யூஸ் டு பி எ பிக் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அதுக்கப்புறமா அஞ்சாவதா ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக நான் பார்க்கறது ட்ரேட்ஸ் பீப்புள் மக்களே என்னது இது ட்ரேட்
கால் அவுட் ஃபீன் ஒன்று இருக்குது இந்த ஊரில் என்னடா இது கால் அவுட் ஃபீன் சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் அவனுக்கு கூப்பிட்டப்ப பார்த்தா அந்த வீட்டுக்கு வந்து பார்க்குறாங்களே அதுக்கு வந்து தொண்ணூறு டாலர் வாங்குவாங்க ஒரு ஆவரேஜாக சொல்கிறேன் தொண்ணூறு டாலர் வாங்குவாங்க அந்த தொண்ணூறு டாலர் வந்து இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆஃப் டயக்னாஸ்டிக் டைம் அதாவது அசஸ்மெண்ட் டைம்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் இந்த பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் அவன் ப்ராப்ளத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டானா ஓகே இல்லைனா எவ்ரி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து அவங்கவுங்கள சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு ப்ராப்ளத்தை வந்து டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கே வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு அதுக்கே வந்து நூற்றி முப்பது டாலர் செலவாயிரும் அதுக்கப்புறமா ஒரு கோர்ட் கொடுப்பான் அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஆகும் என்ன பார்ட்ஸ் தேவைன்னு சொல்லிட்டு அந்த பார்ட்ஸ் அவன்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா போட்டுருவான் இல்லைனா ஆர்டர் பண்ணி வந்து திருப்பி வந்து அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவான் ஸோ நீங்கள் கூட்டி கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாஷிங் மிஷினோ ஒரு டிஷ் வாஷரோ உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை ஆயிடுச்சு ஒரு ட்ரையர் போயிருச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளேயே வந்து நீங்கள் வந்து இரநூத்தம்பது முந்நூறு டாலர் வந்து செலவு பண்ணிடுவீங்க ஆனால் புதுசாக ஒரு மிஷினை போய் நீங்கள் கடையில் வாங்கினா எயிட் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் டாலர்ஸில் வாங்கிடலாம் ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த ஊரில் புது மிஷின்ஸ் வந்து வாங்குறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப காமன் ஏன்னா பழைய மிஷினை ரிப்பேர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுன்ற கல்ச்சரே எங்கே கிடையாது ஏன்னா இட் இஸ் டூ எக்ஸ்பென்சிவ் இது வந்து ஒரு அடுத்த ஒரு பெரிய ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக வந்து நான் பார்க்குறேன் எல்லாருக்குமே இது வந்து ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் மக்களே ஆறாவது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக நான் பார்க்குறது ஸ்கூல் ஹாலிடேஸ் மக்களே இந்த ஸ்கூல் ஹாலிடேஸ் வந்தாலே வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஒரு ரோதனையாக போயிடும் அது ஏன் அப்படின்னா இந்த குழந்தைங்களுக்கு அது வந்து ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான டைம் ஆப்வியஸ்லி அவங்க வந்து ஸ்கூல் ஹாலிடேஸில் என்ஜாய் பண்ண போகிறாங்க ஆனால் இந்த ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்கூல் ஹாலிடேஸில் பிள்ளைங்களை வீட்டில் விட்டுட்டு போகிறது அதெல்லாம் வந்து பண்ண முடியாது அது வந்து இல்லீகல் அதுக்கு சொல்கிற ஒரு சர்ட்டன் ஏஜ் குரூப் இருக்குது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பிள்ளைங்களை வந்து விட முடியும் ஸோ என்ன ஆனால் ஒரு பேரண்ட் வந்து வீட்டில் இருக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆயிரும் இதனால தான் நம்ம ஆளுங்க ரொம்ப நேக்காக வந்து பிளான் பண்ணி அப்பா மக்கள் இம்லாஸை வந்து டிக்கெட் போட்டு கூப்பிட்டுப்பாங்க கூப்பிட்டு ஃப்ரீயாக வந்து அவங்க குழந்தைங்களை பார்த்துக்கிட்டு இவங்க வேலைக்கு போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து லீவ் எடுப்பாங்க இந்த மாதிரி ஸ்கூல் ஹாலிடேஸில் நம்மளுக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு அசௌரியம் என்னென்னா அந்த ஸ்கூல் ஹாலிடேஸ்ன்றது எவ்ரி டென் வீக்ஸ்க்கு வரும் டென் வீக்ஸ் தான் ஒரு டேர்ம் இங்கே ஸோ அந்த டென் வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு ஃபியூ வீக்ஸ் வந்து ஸ்கூல் ஹாலிடேஸ் வரும் அது ஏன்னா நான் யாருமே சொல்லிட்டேன் வீட்டில் பிள்ளைங்களை விட்டுட்டு போக முடியாது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உங்களோட லீவே வந்து ஒரு ஃபோர் வீக்ஸ் இல்லை ஃபைவ் வீக்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரும் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா அதை மேனேஜ் பண்ணி எடுக்கிறதுன்றதே ஒரு பெரிய ஒரு தலைவலி அது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து பிள்ளைங்களை வெளில கூட்டு போகணும் அந்த டைமில் வந்து இட்வில் பி எவ்ரி திங் வில் பி எக்ஸ்பென்சிவ் அண்ட் பிஸி ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது இதனால் இது நம்ம ஊரில் கூட தான் மே மாதம் லீவ் வராங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் மக்களே நம்ம ஊரில் இருக்க கல்ச்சரும் இங்கே இருக்க கல்ச்சரும் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் இந்த ஸ்கூல் ஹாலிடேஸ் டைம்ல இந்த பேரண்ட்ஸ் டே கேட்டால் தான் அது எவ்வளவு பெரிய அசௌரியம் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியும் ஏழாவது நான் வந்து ஒரு அசௌரியம்ன்றத விட இங்க இருக்க ரூல்ஸ் தான் அது வந்து சொல்லணும் ஏன்னா நம்ம வந்து தப்பு பண்ணா தான் அது வந்து நம்ம பே பண்ணும் நின்னா ஃபைன் உட்காந்தா ஃபைன் அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வந்து ஃபைன் போட்டுருவாங்க மக்களே முக்கியமா டிராபிக் ஃபைன்ஸ் பார்க்கிங் ஃபைன்ஸ் இதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபைனாவது வந்து எல்லாருமே வாங்குவாங்க அது வந்து ஸ்பீட் ஃபைனாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து பார்க்கிங் ஃபைனாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி வந்து ஏதாவது ஒன்று வந்துட்டு தான் இருக்கும் ரோட்டில் வந்து கேமராஸ் வந்து இங்கே எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கேமராஸில் அதாவது இன்அட்வர்டென்ட்டாக நம்ம ஸ்பீடில் போனாலும் சரி இல்லை டெலிபரேட்டாக நம்ம ஸ்பீடாக போனாலும் சரி எப்படி இருந்தாலும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம மாட்டினோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபைன் பண்ணுவாங்க அந்த ஃபைன் அமௌண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் இஸ் குவாய்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்லேருந்து நைன்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வரைக்கும் அந்த ஃபைன்ஸு அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு டீமெரிட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்லுவாங்க அதை உங்கள் லைசன்ஸுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டேட்லேயும் ஒரு ஒரு மாதிரி குயின்ஸ்லாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் பன்னெண்டு பாயிண்ட்டு உங்களோட அஃபென்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து மைனஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ பன்னெண்டு பாயிண்ட்டை நீங்கள் எழுந்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் லைசன்ஸே வந்து கேன்சல் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் யூ ஹாவ் டு வெயிட் ஃபார் டுவெல் மந்த்ஸ் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு லைசன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் நாற்பது கிலோமீட்டருக்கு மேலே வந்து ஒரு நூறு ஜோனில் நூற்றி நாற்பதில் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லைசன்ஸ் வந்து இமீடியட்டாக ஆறு மாதத்துக்கு சஸ்பெண்ட் ஆயிரும் அது இல்லாமல் உங்களுக்கு நைன்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து உங்
ஓகே மக்களே லாஸ்ட் வந்து ஒரு ரெண்டு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஒன்று வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் வெதர் கண்டிஷன்ஸ் ஆஸ்திரேலியா பொறுத்த வரைக்கும் வந்து எல்லா எக்ஸ்ட்ரீம் வெதர் கண்டிஷன்ஸுமே வந்து ஒரே வருஷத்தில் நீங்கள் பார்க்க முடியும் அதுதான் வந்து ஒரு பியூட்டி இந்த ஊரோட இந்த மாதிரி வெதர் கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஒரு அசௌரியமாக பார்க்கலாம் ஆனால் இது என்ன பிரமாணம் இது கூட ஸ்பெஷலிட்டா ஒண்ணு இருக்கு லாஸ்டா ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள டாக்ஸை பற்றி சொல்லுங்கன்னு கூட கேட்டிருந்தாங்க என்னோட பழைய வீடியோவில் ஸோ டாக்ஸ்ன்றது நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும் இட்ஸ் ரிலேட்டிவ் மக்களே அதாவது டாக்ஸ்ன்றது ஹை இன்கம் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ ஹை டாக்ஸஸ் இருக்க போது இட்ஸ் வந்து இன்னவிட்டபிள் ஸோ ஆஸ்திரேலியா வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஹை இன்கம் ஏர்னிங் கண்ட்ரிஸ் உலகத்தில் உங்களுக்கு ஹை வேஜஸ் கொடுக்குறாங்க வேஜஸ் கொடுக்குறனால உங்களுக்கு டாக்ஸஸும் ஹையாக இருக்குது அதே டைமில் நீங்கள் பார்க்க போகும்போது உங்களுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங்கும் ஹையாக இருக்குது ஸோ அப்படி இருந்தால் வந்து வேஸ்ட் ஆஃப் ப்ரோ இங்கே வருது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஃபைனான்ஷியல் லிட்ரஸின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நம்மளுக்கு ஃபைனான் ஆஸ்திரேலியாஸ் <laughs> எவ்ரிடே லைஃப்ல வந்து நீங்க ஃபேஸ் பண்ணிதான் ஆகும் ஏன்னா அதுதான் வந்து லைஃப் ஸோ லைஃப் இஸ் நாட் அ பாத் ஆஃப் ரோசஸ் எந்த ஊரில் இருந்தாலுமே ஸோ ஒரு ஒரு நாடுகள்லையும் ஒரு ஒரு ஊர்லேயும் நம்ம ஒரு நாட்லேயும் சரி எல்லா ஊர்லேயுமே ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அசௌரியன்றது கண்டிப்பாக இருந்தே தீரும் அது வந்து மாற்றவே முடியாது ஆனால் அதை எப்படி நம்ம பாசிட்டிவாக எடுத்து நம்ம சந்தோஷமாக நம்மளை எப்படி வச்சுக்கிறோம் அப்படின்றது தான் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு ஆஸ்திரேலியாவை பற்றி இருக்கிற நெகட்டிவ்ஸ் அண்ட் டவுன் சைட்ஸை உங்களுக்கு பேலன்ஸ்டாக நான் சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை பார்க்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பர்சனல் ஏதாவது கொஷின் கேட்கணும் அப்படின்னா வந்து இன்ஸ்டாவில் டிஎம் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக